நல்லா இருக்கு கண்டென்டா அது ரொம்ப புதுசா இருந்தது ஒரு ஒரு டேரக்டரே வில்லன் ஆக்கியிருக்காங்க பார்த்துல புதுசா இருந்தது அது நிறைய விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு உண்மை சம்பவத்தின் அடிப்படையில் பண்ணியிருக்காங்க போல அதுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு வரவேற்பு உண்டு ஸோ சென்சிபிளாக இந்த படம் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு பிரேக் இருக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேரக்டர் ஸ்டாலின் சாரோட ஒர்க்கு புதுசாக ஒரு கதை எடுத்துருக்காரு அதை தயாரிச்சு தயாரிப்பாளர்கள் மியூசிக் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது படம் கலராகவும் பார்க்க நல்லா இருக்குது பிரேயர் மக்கள் வந்து பிரச்சனைக்கு ஆதரவு கொடுங்க ஏன்னா பிரஜென்ட் மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துருக்கீங்க பிரஜனை ஸோ நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் பிரஜென்ட் மாதிரி ஒருவர் வந்து லேண்ட் லைக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார் கேட்டகரி ஹீரோவாக மாற முடியும் அதுக்கு ஓடிட்டே இருக்கார் பிரஜென்னா ஒரு ஒரு படத்துக்கு பிரஜனோட படத்துக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் நான் மத் மற்றபடி அந்த ஆடியோ லாம்ஸ்க்கும் போகிறதில்லை எனக்கு முதல்ல தோல் கொடுத்த ஒரு பிரஜென்ட் ஸோ அவருக்காக எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வந்து நின்று ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு படமும் பண்ணாமல் அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு ஒரு நாள் கூட ஒர்க் பண்ணாமல் நான் போய் பிரஜென்ட் கிட்ட போய் நின்றப்ப அவர் எனக்கு அன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் அது ஒரு படமாக ஸ்க்ராச் ஆகி இன்றைக்கி பைலட் ஃபிலிம் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் ஸ்க்ராச் எடுத்து ஒரு நாலு நாள் ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் கேமரா மட்டும் ஒரு செவன்டி அப்போ புதுசாக வந்த கேமரா அது வாங்கிட்டு நானும் பிரச்சனை என் கேமராமேன் சுற்றி அது ஒரு ஸ்க்ராச் பண்ணி அது ஒரு ப்ரொடியூசர் கிட்டே காட்டி மீன் டாக்டர் ஜூபின் கூட ரெண்டு பார்த்து போட்டு ப்ரொடியூசர் பிடிச்சி படம் பண்ணி அப்படியெல்லாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண பிரச்சனால தான் இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு நாலு படம் பண்ணி நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் ஸோ மறுபடியும் பிரஜன் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது பட் கமிட்மெண்ட்ஸ் நான் ரிச்சர் சாருக்கு மூணு படம் பண்ணுறேன்னு இப்போ அவர் வாக்குறுதி கொடுத்தா திரௌபதி கொடுத்தாங்க ஸோ அவருக்கு ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு அவருக்கு இன்னும் ஒரு படம் பண்ணணும் அது இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு ஹீரோ அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதால பிரஜன் கூட என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியல ஏன்னா நிச்சயமாக பிரஜன் கூட ஒரு படம் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் பிரஜன் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் நிறைய நண்பர்களுக்கும் இருக்குது அது சௌந்தரராஜன் சார்லாம் மூணு படமாக என்ன சொல்லணும்னு நீங்கள் இருக்காரு இது நடிகைகள்லாம் கொண்டு அப்படிலாம் நடத்தி இருக்காரு ஸோ ஆசையாக தான் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த கதை டிமாண்ட் பண்ணணும் அந்த கேரக்டரும் அந்த ஏஜ் ஃபேக்டர் அவங்களோட ஏஜ் ஃபேக்டர் அந்த கதையில் உட்கார்றப்ப தான் நம்ம கேஷ் பண்ண முடியும் ரொம்ப தரமான நடிகர் அப்புறம் ஸ்ரீநாத் சார் அவருமே திரௌபதி வந்ததுலேருந்தே நடிக்கணும்னு கேட்டுகிட்டே தான் இருக்காரு அவரையுமே என்னால் கேஷ் பண்ண முடியல ஸோ அடுத்தடுத்த படங்களில் சார் இங்கே நடிக்க வைக்கிறேன் சார் ரெண்டு பேரையும் கண்டிப்பாக ஸோ அதான் சொன்னே கண்டிப்பாக ஆரம்பத்தில்ட்டத்துக்கு <laughs> 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 ஆரம்பிக்கிறது <laughs> 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 இவங்களும் இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க ஒரு படத்தை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்கன்னு பிரஜன் நிறைய எனக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த தயாரிப்பாளருக்கு பிரஜன் சார்பில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய கதாநாயகனாக நீங்கள் மறுபடியும் இன்னொரு கதாநாயகனாக ஒரு படம் எடுத்து முடிச்சதுக்கு பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப சினிமாவில் டஃப்பாக தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் ப்ரொடியூஸ் கூட கூட நான் பண்ண நான் அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தேன் சிவிகுமார் சார் கூட அடுத்தப்பறம் நீங்களே ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார் சார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது சார் டேரக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்து பார்க்குறதும் படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை பிஸ்னஸாக கொண்டு போய் ஒரு ஒரு நல்ல நம்ம ஒரு ஒரு கடன் வாங்கி படம் பண்ணுறோம் அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப முடியாமல் போயிடுது சார் அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை பாதிக்குது அடுத்த கதை எழுதுறதுக்கு அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய டைம் எடுத்துக்குது ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேணான்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் மூணு படம் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் என் பேனர்லேயே பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து படங்கள் வெளி பேனரில் தான் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் அடுத்த படத்தோட அறிவிப்பு வரப்போகுது பெரிய பிரேக் ஆகிடுச்சு கேப் ஆகிடுச்சு ஃபெப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஆகஸ்ட் வரைக்கும் அஞ்சு மாதம் அடுத்த படம் பற்றியே பேசாமல் அதை கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த மாதம் மனோஜ் வந்து வந்துடும் அடுத்த மாதம் வந்து நானும் பிஸி ஆகிடுவேன் ஷூட் போயிடுவேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி இந்த டைமில் எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்க ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கு பிரஜன் வச்சு படம் எடுத்த அத்தனை தொழில்நுட்ப கல
ரொம்ப லேட் பிரஜன் இன்னும் வெளியே வராம ஹீரோ ஆகாம அது ஹீரோ ஹீரோனா அது மக்கள் கொண்டாடுற ஒரு ஹீரோ ஒரு படம் வருதுன்னா இந்த ஆடியோ லான்ச் ஒரு பிசினஸ் முடிஞ்ச ஒரு ஆடியோ லான்ச்சா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவா சீக்கிரம் பிரஜென்ட் மாறணும்னு வேண்டிக்கிறான் தேங்க்யூ வணக்கம் பிரஜின் வந்து என்னோட நிறைய நண்பர் ரொம்ப நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு அவர் மோகன் ஜி சொன்ன மாதிரி அவருக்கு ஒரு சரியான பிரேக் இன்னும் அமையாமல் இருக்கு இந்த படம் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் ஆக மாதிரி என்ன நினைக்கிறேன் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷமாகவே ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்டில் ஒரு போகணும்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை எடுத்த தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் இயக்குனர் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று அனைவருக்கும் ஒரு சிறப்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் பார்க்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு கைலர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதுவும் இத்தனை ஆண்டுகளா வந்து ஒரு ஹீரோ போராடிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது மோகன்ஜி சார் சொல்லும் போது ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கு அதுல நிறைய பேர் போராடுறாங்க அது எந்த துறையா நடிகர்களா இருந்தாலும் இயக்குனர்களா இருந்தாலும் சரி தயாரிப்பாளர்களே படம் அடுத்து எடுக்கிறதுக்கு போராடிட்டு தான் இருக்காங்க ஏன்னா சினிமாவுடைய நிலைமை அப்படி இருக்கு அதே போல இந்த படத்தை மிக துல்லியமான போடு முடித்திருக்கக்கூடிய இயக்குனர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இதுல இருக்கிற தொழில்நுட்ப கலாச்சாரத்தில் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி எல்லாருமே மோகன்ஜி இசை வந்து படம் ஒன்ன கேட்கறாங்க அப்படின்றாங்க சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அவங்க எல்லாம் ஜெயிச்சு பிற்படி திரும்ப மோகன்ஜி கிட்ட வந்து கேட்பாங்களான்றது தான் சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா வர அறிவிடுது சினிமா எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்றது சிவகுமார் சாரே வந்து இன்னைக்கு இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறான்றதுனா அவருடைய வழிகள் எவ்வளவு இருக்குன்றது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரொம்ப எல்லாம் வந்து இயக்குனர் ஆகல அவரு இவ்வளவு படங்கள் எடுத்து தொடர்ந்து பல கலைஞர்களை உருவாக்கி மீண்டும் அவரே ஒரு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னா அவருக்குள்ள எல்லா கிராஃப்டும் கொண்டு கொண்டு வந்து ஒரு பட்ஜெட்ல நம்ம படம் எடுக்கணும்னு போது அதை தவறுகள் நடக்கிற போதுதான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒழுங்கி இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் ஆதாரம் வெளியே வருது ஸோ இப்போ நான் ஒரு புதுசுறையான எனக்குன்னா அந்த ஐடியாவே கிடையாது நான் எல்லாம் தயாரிப்பாளர் ஆகுவேன் படம் எடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எனக்கு இது வரைக்கும் இருந்ததே இல்லை பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சினிமாவில் ஹஸ்பண்ட் ஆக்டராகவும் டைரக்டராக உள்ள வந்த பிற்பாடு அடுத்து நம்ம ஒரு நல்ல படம் எடுக்கலாம்னு போகும்போது அதுக்கான களம் அமையலன்னும் போது தான் நம்மளே ப்ரொடியூசர் ஆகலாம் அப்படின்னு ஆகிறோம் ஸோ எல்லாமே மாறி அந்த வெற்றியை நோக்கி வேற வேற படிக்கட்டில் வந்து வந்து ஜெயிச்சிடும்ன்ற நம்பிக்கையில் தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையிலும் அடுத்த முயற்சிகள் எடுக்கிறாங்க அது போல நம்ம ஹீரோ மோகன்ஜி படத்துல நடிச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஒரு தரமான படத்துல பார்க்கும்போது டைலர் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல பெரிய படத்துக்கான எல்லா குவாலிட்டியுமே அந்த படத்துல இருக்கு கண்டிப்பா அந்த படம் உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த ஒரு படிக்கட்டு உருவாக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இங்கே பாருங்களேன் இது சின்ன படம் பெரிய படம் பிரஸ் மீட்லயே பிரிச்சிடுறாங்க அதுதான் வருத்தமா இருக்கு எது சின்ன படம் எது பெரிய படம்னு மக்கள் ஆடின்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரிசல்ட் இப்ப ஒரு ஒரு ரஜினி சார் படம் ஒரு யோகி பாபு சோலோவா இருக்காரு விஜய் சார் இருக்காருன்னா இங்க இருக்கிற உங்க பிரஸ்ல இருக்க மொத்த பேரும் வந்து நிற்பீங்க இதே சின்ன படம் இருந்தா ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி பிரஸ்ல இருந்து வராங்க இங்கேயே ஒரு தயாரிப்பாளுடைய தரத்தை ஒரு படைப்புடைய தரத்தை பிரிக்கப்படுகிறது இதுவே வருத்தமா இருக்கு எனக்கு நான் நிறைய பிரஸ் மீட்ல சொல்லியிருக்கேன் யாரும் வருத்தப்படுறாங்க இது உண்மை ஒரு நல்ல படத்தை நல்ல கருத்தை ஒவ்வொரு ஊடகத்தின் வாயிலாக சொல்லும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இப்ப குட் நைட்னு ஒரு படத்தை எல்லா சின்ன நியூஸ் பேப்பரு இப்ப இருக்கிற ஆன்லைன் மீடியால அப்படி எழுதுனாங்க அதுதான் வரவேற்பு கொடுத்தது இது ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு நல்ல படத்துக்கு சின்ன படத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற படத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அதை சிறப்பா எழுதணுன்றதுதான் உங்களுடைய தாழ்மையான கோரிக்கையா நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு தமிழ் இலக்கியத்துல ஜேர்னலிஸ்ட் மாஸ்டர் டிகிரி படிச்சுட்டு தான் நான் வந்து சினிமா கொண்டுருவேன் சும்மா எல்லாம் வரல அதே போல இயக்குனர் ஆகணுன்றதுக்காக ஏழு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அந்த நுட்பங்களை கத்துக்கிட்டு தான் நான் டைரக்டர் ஆகணேன் ஆனால் சினிமாவே நம்பி நாங்கள்லாம் இருக்கிற போது 
பல பேர் வருவாங்க படம் எடுக்குவாங்க போயிடுவாங்க சார் நான் ஜெயிக்க போல இது பண்ணுவேன் நம்ம எல்லாமே சினிமாலே இருக்கும் இப்ப எங்க அண்ணன் பெருத்துளர்ச்சி பயனாளர் இருக்கு நான் வந்து குறைஞ்சது இருபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகளா நான் அவர் பாக்குறேன் காரணம் எந்த பிரச்சா இருந்தாலும் வந்து உட்கார ஏன்னா அந்த கருத்துக்களை போய் அதன் மூலம் தான் சொல்லுவாங்க அவர் மூலம் ஒரு நூறு பேர் கிட்ட சேரும் இது போல நிறைய நம்ம சினிமாவையே நம்பி இருக்கிறோங்க இந்த சினிமாவை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்றதா புரியாத ஒரு புதிராக இது கூட மோகன்ஜி பண்ண பேசும்போது சொன்னாரு படம் வந்து புதுசு பண்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு இவ்வளவு படங்களுக்கு வட்டி கட்ட முடியல உண்மை எல்லா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் படம் முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு பட்ஜெட் மாறும் போது நம்ம எதிர்பார்க்காம கை நீட்டி வாங்க வேண்டியதா இருக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருப்போம் அந்த பட்ஜெட் மேறும் போதுதான் இன்னொரு பேமெண்ட் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா எப்படி ஆனாலும் விற்றுருவோம் அந்த படம் பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகிடும் ஒரு நம்பிக்கையில் தான் எல்லாருமே இறங்குறாங்க கண்டி அந்த நம்பிக்கை எங்க வரும் அது பிஸ்னஸ் ஆனால் தான் வரும் சின்ன படத்துக்கு எந்த பிஸ்னஸ் ஆகல இங்க நசுக்கப்படுற படங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு ஒரு படத்தை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு அவ்வளோ வேதனைகள் இருக்கு சாதாரண வேதனைகள் இல்லை இப்ப நேற்று வந்து ஒரு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆயிருங்க எல்லாமே மூணு படம் ஆர்டிஸ்ட் படம் தேட்டர்கள்ல ஏன்னா ஒரு படம் சூப்பர் ஹிட்டா போயிட்டு இருக்கு தேட்டரே இல்லை இப்போ ஒன்னாம் தேதி ரிலீஸ் வருது ஒன்பது படம் லிஸ்ட்ல இருக்கு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகியே ஆகணும் அது எப்படி தேட்டர் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல அதை நம்பி நிறைய முதலீடு போட்டிருப்பாங்க நிறைய படைப்பாளைகள் வந்து இந்த படம் வெளியே வந்தால் நம்ம ஜெயிச்சுன்ற நம்பிக்கையோடு இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் கண் திறந்து யார் வந்து எதிரில் நின்று வழியை உருவாக்கி கொடுப்பாங்கன்னு தெரில நாங்களும் பல வருஷம் போராடிட்டே தான் இருக்கோம் அதற்கான கதவுகள் எங்கேயுமே தெரியல இதை எங்க சரி செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சா பெரிய படத்தில் ஒரு செக்டர் நடிகர்கள் மட்டுமே இந்த தமிழ் தமிழ் சினிமாவை ஆக்கிரமிச்சுட்டே இருக்காங்க ஒரு சின்ன படம் நல்ல படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த படத்திலேயே உதாரணத்துக்கு இந்த படம் நல்ல படம் சப்போர்ட்டிங்கா யோகி பாபு இருந்தா பிரதனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் இருக்கும் ஆடியன்ஸ் வந்து கொண்டு வரலாம் போது ஒரு யோகி பாபு எனக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் டேட் வேணும்னா ஐம்பது லட்சம் கேட்டா அந்த தயாரிப்பாளர் எப்படி போட முடியும் அதுவும் ஆறு மணி நேரம் நான் கால் சீட்டு கொடுப்பேன் இந்த படத்துக்கு யோகி பாபு வந்தா கண்டிப்பா சில கருத்துக்கள் வந்து பதியும் நினைக்கும் போது ஒரு சின்ன புடிச்சுக்கிட்டா எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் வேணும் அஞ்சு நாளைக்கு ஐம்பது லட்சம் வேணும்னா எப்படி ஒரு நல்ல படைப்பு வெளியே வரும் நீங்க ரஜினி சார் நடிக்கிறீங்க விஜய் சார் அஜித் சார் நடிக்கிறீங்க ஐநூறு கோடி கூட வாங்கிட்டு போங்க நீங்க ரஜினி சார் விட எக்ஸ்ட்ரா கூட வாங்கிட்டு போங்க சின்ன படங்கள் எடுக்கும் போது இந்த கதை நல்லா இருக்கு நான் வந்து ரொம்ப கம்மியா பண்ணி தரணும் வரலேன்ற வருத்தம் இப்படி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் ஒரு காலகட்டம் போராடிட்டு இருக்காங்க ஜெயிக்கணும்னு ஜெயிச்சவங்க சில பேர் வந்து இங்க பதிவுகள் தப்பா இருக்கு அதை யார் சரி செய்வாங்கன்னா ஒன்னு நடிகர் சங்கம் மூலம் உருவாகும் இல்ல புதுசு கவுன்சில் மூலம் உருவாகும் இல்ல டெக்னீஷியன் மூலம் உருவாகும் இங்க ஒவ்வொன்றும் தான் வாந்தா போகணும்னு நினைக்கிறாங்களே கண்டி இந்த தமிழ் சினிமா வாழணும் தமிழ் சினிமா இருக்கிற எல்லாருமே ஒற்றுமையா இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஒவ்வொரு ஆடியோ பங்கு பேசும்போது இந்த படம் எடுத்துட்டு ஒரு நல்ல படத்தை இப்ப முடிச்சு வச்சுட்டாங்க இதை தேட்டர்ல கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்குள்ள அவங்களுடைய வழி இங்க இருக்கிற அந்த ஒரு மிஞ்சி மிஞ்சி போனா டைரக்டர் கூட இருப்பாரு ப்ரொடியூசர் இருப்பாரு ஹீரோ ரெண்டு பேரும் நிற்பாங்க கூட வந்து பிஆர்ஓ கூட இருப்பாரு ரிலீஸ் வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் இதை பத்தி யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க இந்த படம் ஒரு ஒரு வெற்றி படமா ஒரு நூறு தேட்டர் போட்டு டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாத அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பணமே வரலன்னா கூட அடுத்து ஒரு நாலு படம் எடுப்பாரு அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த ஹீரோக்கு ஒரு நாலு படம் கிடைக்கும் டைரக்டருக்கு ஒரு ரெண்டு படம் கிடைக்கும் ஆனால் அதை போராடி போராடி மனம் நொந்து வெந்து போறவங்க தான் நிறைய இருக்காங்க வெற்றி பெறவங்க ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் ஆகும் இந்த தோல்வியை சந்திச்சு சந்திச்சு நல்ல படம் கூட தோத்து போகுது காரணம் திரையரங்கு காலையில் போடுற ரெண்டு ரெண்டு சோலை தூக்கிறாங்க வேதனையா இருக்கு சாதாரண வேதனை இல்லை தேட்டரு கிடைக்காம நிற்கிற நூத்தம்பது படத்துக்கு மேல நிற்கிது பணம் இருக்கு அவங்க எதுவுமே எப்படி ரிலீஸ் பண்றது தெரியல ரிலீஸ் பண்ணி தேட்டருக்கு அவங்களை போய் தேடி போய் நிற்கிறதுக்கே ஒரு ஆறு மாசம் கூடியிருக்கு அதுக்கப்புறம் போங்க சார் இந்த படமே வேணும்னு போறவங்க எத்தனையோ தயாரிப்பாளர் நான் கண் கூட பார்க்குறேன் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது பேர் மீட் பண்ற டெய்லி போனு சார் படம் எடுத்துட்டு படம் முடிஞ்சிருச்சு மனசு வேதனையா இருக்கு அவ்வளவு கோடிகளை போட்டுட்டு சினிமால ஒரு படம் பண்ற ஒரு தயாரிப்பாளருக்கான அங்கீகாரம் இங்கு மறுக்கப்படுகிறது
யாரும் தவறா நினைக்கூடாது ஹிட் ஆனா கூட வெளியுறவுக்கு போனா இவங்களுக்கு நூறு படம் கிடைக்கும் ஆனா ஒரு கோடி போட்டு படம் எடுக்கிற என்னுடைய தயாரிப்பாளர் தெரு கோடி நினைக்க தான் மிச்சமா இருக்கு இத மாத்தணுன்றதான் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு நான் பதவி ஏற்று வந்திருந்து கோரிக்கையா வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் படம் எடுத்தா என் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு நான் வரியதான் லாஸ்ட் மிஷின் சொன்னேன் இது யாருக்கிட்ட போய் முறையிட முடியாது ஏன்னா முறையிடக்கூடிய அரசாங்கம் அரசாங்கமே மொத்த கண்ட்ரோல் வச்சுருந்தா திரையரங்கே கிடைக்காது முன்னாடி வந்து பத்து சிண்டிகேட் இருந்து ஒரு ஏரியாவுக்கு ஒரு மாஃபியா இருந்தது இப்ப ஒரே இடத்துல மாஃபியா இருக்கு எப்படி நான் இவர் போல படம் எடுக்க வர தயாரிப்பாளருடைய நிலைமை என்ன எப்படி திரையரங்கத்துக்கு கொண்டு போறது ஒரு திரையரங்கம்னா முன்னாடி பிரிண்ட் ரெடியா இருக்கும் தேட்டர்ல வந்து ஓனரோ மேனேஜரோ போட்டு புடிசருடைய ஆபீஸ் வந்து பிரிண்ட் எடுத்துட்டு போவாங்க ஒரு வழி இருந்தது இப்ப கியூப் லெட்டர் சார் நான் பணம் கொடுக்க மாட்டேன் சார் ஃப்ரீயா போடுங்க நான் ஃப்ரீயா போடுறதுக்கும் ரெடியா இருக்கேன் அப்போ ஷோ இல்லை ரெண்டு ஷோ போட்டுக்க ஒரு வெற்றி படத்த ஒரு அஞ்சு ஷோவான ஓனா தானே அது நல்ல படமா கெட்ட படமானு பண்ண முடியும் அதுக்கே இங்க வழி இல்லாம இருக்கு இதை எல்லாம் மாற்றணும் சரி பண்ணணும் போதுதான் சினிமாவுக்காக போராடக்கூடிய நிறைய என்னுடைய நண்பர்கள் நடிகர்கள் பெரிய வெற்றி அடையணும்னு போராடுறாங்க அதே போல நிறைய இயக்குநர்கள் நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் இவங்க எல்லாம் நம்ம ஒன்னா சேர்ந்தாதான் சிறு படம் பெரிய படம் தூக்கி போடு ரஜினி சார் ரெண்டு படம் தான் அடிப்பார் மிஞ்சிமன் போனா ஒரு நாற்பது ஆர்டிஸ்ட் தானே ஒதுக்கிங்க மாசத்துல ஒரு படம் போட்டுங்க மீதி அஞ்சு படம் வருதா முப்பது படம் ரிலீஸ் ஆகுது மாசத்துக்கு இருபது படம் ஆகுது இல்ல இருபத்தி ரெண்டு படம் ஆகுங்க சின்ன படம் தான் வரும் ஒன்னாம் தேதி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அடுத்து முப்பது வரைக்கும் எந்த பெரிய நடிகனுடைய படத்தும் வரக்கூடாதுன்னு தீர்மானம் போடணும் அந்த தீர்மானத்தை ஒரு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அரசாங்கத்தை மாநில அரசோ மத்திய அரசுகிட்ட நாடி கோரிக்கை வச்ச மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணா மட்டும்தான் எல்லா கலைஞர்களும் தமிழ் சினிமாவில் வாழ முடியும் இல்லைன்னா யாருமே வாழ முடியாது நான் போராடுறேன் என்னால் முடிஞ்சது வாழ்ந்துட்டு சம்பாதிச்சுட்டு போயிடுவேன் அது போல வரவங்க போராடுறதுக்குள்ள நம்மளை எல்லாரையும் காலி பண்ணி முடிச்சுடுவாங்க இந்த புரட்சி எப்போ வெடிக்குதோ அப்போதான் எல்லா படமே ரிலீஸ் ஆகும் இது உண்மையான இது இதை தான் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு விஷயத்துல சொல்றோம் பத்து பேர் பத்து பேர் நடிகர் சங்கத்தில் போடுற எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க மீட்டிங் வரும்போது அப்போ அவங்க ஒரு ஐம்பது பேர் வேலையே இல்லாமல் இருக்காங்க இயக்குநர்கள் அதே போல் படம் எடுத்துட்டு எத்தனையோ பேர் ஒரு படம் எடுத்து அடுத்து படம் இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா படம் எடுத்த புதுசர் அடுத்த படம் எடுத்து பயப்படுறாங்க புதுசாக வர புதுசர் படம் எடுத்துட்டு பாதிலேயே வந்து என்ன வழின்னு தெரியாமல் சார் ரிலீஸ் பண்ண முடியல இது மூலம் தவிக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரே முடிவு எல்லா சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய போராளிகள் ஒன்னா சேர்ந்து சிஎம் கிட்ட முறையிட்டு இப்படி இருக்கு எங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கொடுங்க அம்மா ஒரு சிறப்பான திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க பட்ஜெட் தேட்டர் சிறு படத்துக்குள்ளே ஒரு பட்ஜெட் தேட்டர் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஸ்ட்ரீம் மட்டும் வந்து இருந்தானா நம்ம சிறு படத்துகளுக்கு எல்லா மக்களும் படம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சீப்பான பிரைஸ்ல ஒதுக்கப்பட்டது தான் அதுவும் ஒன்றுக்கு வரல தயவு செஞ்சு சிறு படத்தினுடைய எல்லா செய்திகளையும் ஊடகத்தின் வாயிலாக இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் ஏன்னா காலையில் போற ஷோ அடுத்த நாள் தூக்கிறாங்க தெரிய மாட்டேங்குது அது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட ப்ரெஷ்ஷோ கேட்டு படத்தை பார்த்துட்டு இதை ஹைப் பண்ணா மட்டும்தான் சோசியல் மீடியாவில் இன்னைக்கு வந்து யூடியூப் சேனல்கள் நிறைய வந்த பிற்பாடு அதன் மூலம் தான் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு காலையில் பேப்பர் இன்னைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அடுத்த நாள் பேப்பரில் வரத்துக்குள்ள ஷோ தூக்கிடுறாங்க யாருக்கிட்ட போய் முறையிடுறதுனே தெரியல தயவு செஞ்சு ஒட்டு மொத்த உங்க பிரச்சனைக்கு அத்தனை பேருக்கு சொல்றேன் இந்த திரைப்படத்திற்கு நீங்க உடனடியாக விமர்சனம் பண்ணி இது போல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நல்ல விமர்சனங்கள் பண்ணி திரையரங்களை இந்த படத்தை ரெண்டு சோகன ஓட்டுற அளவுக்கு உங்களுடைய விளம்பரங்கள் இருந்தால் திரையரங்கில் இருந்து மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐம்பது பேர் படமாக வந்தாங்கன்னா கூட அந்த படத்தை தூக்க மாட்டாங்க மிக்க மகிழ்ச்சி இதுல ஒர்க் பண்ணியிருக்கூடிய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலா நான் இந்த படத்துல நடிக்கல ரஜினி சாரோட பழக்கத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த அக்கு படத்துல ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அதுல அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட கேரக்டரையும் பார்த்தேன் அவரை தான் நான் ஏற்கனவே ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் சமூக விரோதின்னு ஒரு படம் பிளஸ் நினைவெல்லாம் நினைவாங்க அதுலேயும் ரொம்ப வித்தியாசமான கேரக்டர் இந்த மூணுமே ஒன்று கொண்டு சம்பந்தம் இல்லாத கேரக்டர் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அந்த நட்புக்காக தான் நான் வந்தேன் அவருக்கு வெற்றி அடையிற வெற்றி அடையிறாங்க இல்லை அவர் இப்போ பா
பெரிய கூடான கூடிய நன்றிகள் ஸ்ரீநாத் சவுந்தர் சிவகுமார் சார் எல்லாமே ஒரு முக்கியமான வேலையை தான் போயிருக்காங்க உள்ள பொறுமையா இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பெரிய படமா இருந்தா கரெக்டான எல்லாம் அசம்பிள் பண்ண டைம்ல எல்லாமே கரெக்டா நடக்கும் ஸோ அதனால வந்து அதனால நான் வந்து உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் நம்ம என்னதான் பக்கம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் நம்ம கை மீறி சில விஷயங்கள் போவோம் ஆனால் சிறப்பாக சம்பவம் நடக்கும் நம்புறேன் கண்டிப்பா ஸோ முதல்ல வந்து தேசிய விருது பெற்ற எல்லா நடிகர்கள் தொழில்நுட்ப கலை கலைஞர்கள் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னோட இந்த டீம் சார்பாக பெரிய நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா தனித்தனியா நம்ம வந்து சவுத் நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இல்லாம சினிமா பிரித்து பிரித்து பார்க்காம எல்லாருமே ஈவனா பார்த்துட்டு இருக்கோம் ட்ரிபிள் ஆர் வந்திருக்கு கனடா படம் கேஜிஎஃப் காந்தாரா இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பலகா படங்கள் ஒரு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த போட்டி ஹெல்த்தியா இருக்கு நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு விஷயமா போராடி ஒரு அவார்டு அடிச்சிருக்கோன்ற மாதிரி நம்ம கேட்டகரி தான் நம்ம பண்ணலாம் எந்தெந்த லாங்குவேஜ் பிரிச்சு பார்க்க வேண்டாம் ஸோ இன்னைக்கு அக்கா ஆடியில் இருந்து நீங்களாம் வந்திருக்கீங்க ஸோ டேரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாலின் சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் படம் பண்ணியிருக்காரு நமக்கு போராட்டம் புதுசு கிடையாது நம்ம நிறைய நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஆனால் எந்த ஒரு விஷயமும் நீங்கள் ஜீவா சொன்ன மாதிரி எந்த விஷயமும் நீங்கள் வந்து போராடணும் புரிஞ்சு நம்ம இறங்கியிருக்கோம் எதையும் நேசித்து விருப்ப விருப்பப்பட்டு பொய் சொல்லாமல் யார் வயிற்றுல அடிக்காமல் உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா கடவுள் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க நம்ம இருக்க சினிமா சினிமா அள்ளி கொடுக்கும் டவுட்டே இல்லை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷன்றது நாங்கள் ஆர்ட்வுட் காலத்தில் இருந்தே நண்பர்கள் நான் மோகன்லாம் ஹை பிங்கி அவர் யோ இப்படி உட்காந்த பண்ணி சார் அடிப்பார்ல இது மாதிரி மெசேஜ் பண்ண காலத்தில் வந்து நல்ல நண்பர்கள் ஸ்கிராச்சில் இருந்து ஆரம்பிச்சோம் எனக்கு மோகனோட வளர்ச்சி வேறு லெவலில் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அவர் கையாலேருந்து எல்லா கையிலேருந்து இந்த ஆடியோ லான்ச் நடக்குதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஜீவா வந்திருக்காரு மெட்டல் மாஸ்டர் ஸோ எல்லாரும் வந்திருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சுருக்கிக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேசிய விருதுக்கு நிறைய படங்கள் போகுது பெரிய படங்கள் போயிட்டுருக்கு ஸோ சின்ன சின்ன தயாரிப்பாளர் கிட்டே நான் ஒரு கோரிக்கை வச்சுக்கிறேன் அது தங்கமாக சேர்ந்து முடிவு பண்ணணும் இப்போ அவார்டுக்கெல்லாம் படங்கள் போகும்போது அவார்ட் கேட்டகரின்னு ஒன்று இருக்கு நைன்டி மினிட்ஸ் கட் பண்ணுவாங்க பாட்டை தூக்கிடுவாங்க இதுக்கு எடிட் பண்ண இதுக்கு செலவு பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ வர வர சின்ன படங்களும் அவார்டுக்கெல்லாம் போய் சேரும்போது அதோட பிரதிபலம் நிச்சயமாக வந்து நல்ல படங்கள் தான் போய் சேரணும்னு இருக்கு அது கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஊதியம் கண்டிப்பாக ப்ரொடியூசர்க்கு வந்து சேரும் இப்போ சினிமா பண்ணுறது ரொம்ப பாடாக இருக்குது ஒரு காலத்துக்கு சினிமா பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு படம் பண்ணுற ஈஸி வியாபாரம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபைனலாக நல்ல படங்கள் ஓடும் நல்ல படங்கள் ஓட வைக்கிறதுக்காக தான் மீடியா நண்பர்கள் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்க இவ்வளோ தூரம் என் குடும்பத்துலேருந்து நானும் சரி என் மனைவியும் சரி இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இருபது இருபது வருடங்களாக இருந்திருக்கோம் சினிமாவில் ஸோ என்னோடய வளர்ச்சிக்கு எல்லா பங்களும் நிச்சயமாக நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க நல்லா எழுதிருக்கீங்க ஊக்கவிச்சிருக்கீங்க அதே சப்போர்ட்டில் உங்கள் சப்போர்ட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் நல்லதே எழுதுங்க தப்பாக இருந்தால் தப்பாக எழுதுங்க தப்பே கிடையாது நீங்கள் கரெக்டாக மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கீங்க நியாயமாக ஸோ நேரம் குறைவானால் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் நான் கமிட்டான டேரக்டர் தலைப்பட டேரக்டர் சார் வந்து பிரபா ராமபிரபா சார் வந்திருக்காரு ஸோ என்னோட வசந்த் சார் எல்லா எல்லாருமே வேல்முருகன் சார் எல்லாருமே நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல வர வைக்கணும் ஸோ நேரம் காலம் குறைவானால எல்லாரையும் பேச வைக்க முடியல ஸோ இதுவே மனைவியால் வர முடியல உடல் நலம் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் என்னோட ரெண்டு குழந்தைங்களை கூட்டு வந்திருக்கேன் ட்வின்ஸ் மித்ரா பாலா ருத்ரா பாலா இதை விட பெரிய சந்தோஷம் யாருக்குமே கிடையாது வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே தான் குடும்பம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் அது எப்பேற்பட்ட மனுஷனால் ஜெயிக்க முடியும் வாழ்க்கையில் எனக்கு என் குடும்பம் கிடச்சிருக்கு ஸோ குடிசை நான் அடிச்சிருவேன் டவுட் இல்லை ஸோ இவ்வளோ வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாய்ப்புகளுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ஆடு லான்ச்சு பண்ணிக்கோம் தேங்க் யூ நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கிறவங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் இந்த பக்கு படத்தினுடைய டீம்னு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இந்த விழாவோட நாயகன் யாருன்னா இப்படி ஒரு படத்தை அசம்பிள் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சு செட் பண்ண ப்ரொடியூசர் தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக எல்லாருமே பெரிய ஆர்டிஸ்டோட டேட்டு கிடச்சதுனா தான் நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க பட்டு மச்சானம் வச்சு நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு நடிகன் நல்ல ஒரு மனிதர் இருக்கான் என்றைக்குமே வந்து இட்ஸ் நாட் அ சினிமாக்காரன் ஸோ இவரை வச்சு ஒரு ஓரளவு ஒரு மீடியா கார் மியூசிக் டைரக்டர் ஹீர
ஸோ அதே அந்த அந்த பிளஸ்ஸிங் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஹீரோவா மாறும் அப்படின்னு எனக்கு டெஃபினட்டா வந்து நான் நம்பிக்கை இருக்குது மணி அடிக்குது ஸோ மற்ற வந்து ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா அடிக்கிறவன் ட்வின்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் அவன் வீடே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு கலை குடும்பம் இதோ குழந்தை நட்சத்திரங்கள் வேற ரெடி பண்ணிட்டான் ஸோ அப்புறம் என்ன எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி ஓரியன்டட் ஃபிலிம் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ எனிவே எல்லாருக்கும் டைம் இருக்கு ஏதோ நான் மச்சானுக்காக தான் வந்தேன் ஸோ என்னன்னா என்னோட டப்பிங் இப்போ நான் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லெக் பீஸ்னு அதனோட டப்பிங் விட்டுட்டு தான் வந்துருக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லா இந்த இந்த இவங்களோட ப்ரெஷோட சப்போர்ட் இனிமையான ஒரு சின்ன படத்துக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் தேவை அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் பார்க் ப்ளஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ புகழ் இல்லை இல்லை புகழுக்கு எந்த ஒரு மனுஷனே இல்லை கடைசியில் என் தளபதி சம்மந்தம் ஞாபகப்படுத்தீங்களா எனக்கு தாமா வணக்கம் மக்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பத்திரிகை மீடியா நண்பர்கள் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வந்தது காரணம் இந்த படத்தில் நான் நடிப்பில் பிரச்சனை வாழ்க்கணுன்றதுக்காக வந்தேன் பிரஜன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் மிஸ்டர் சென்னை ஃபைன் மிஸ்ட் ஒரு டிவி டெலிவிஷனில் ஒரு டாப் லெவல் ஆக்டர் மக்கள் மனசுலேயும் வியாபாரத்துலேயும் ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருந்து ஒரு ஆக்டர் அதுக்கப்புறம் வண்ணாரப்பேட்டை தொடர்ந்து உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கார் போராடிகிட்டே இருக்கார் அவருக்காக தான் இங்கே வந்தேன் நான் ஏதோ ஒரு இடம் அவருக்கு ஏதோ ஒன்று குற த தடுங்கலாகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக நீ ஜெயிப்பு மச்சான் நம்மள மாதிரி ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து தலைவர் எம்ஜிஆர் விக்ரம் அவங்கள தான் அடிக்கடி நம்ம நண்பர்கள் சொல்லி நம்ம பேத்திக்குவோம் அப்படி ஒரு நாள் கண்டிப்பா வருவேன் இன்னொன்னு பிரஜன் வந்து ஒரு நாள் நாங்க வந்து வீடியோ கால் பேசும் போது குழந்தைங்களா இருந்தாங்க பாசி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தைங்க சொல்லுது நான் பேசிக்கிறோம் மச்சம் என்ன மச்சம் படம் வருது அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்னு பேசும்போது இது இருக்கு அக்கு இருக்கு தரைப்படை இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லி இருப்போம் ஏதாவது ஜெயிச்சு பெருசா அடிக்கணும் மச்சம் பேசுவோம் அப்போ எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து எங்க குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட் பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்கறது அப்படி நான் பார்க்கும்போது வியந்துட்டேங்க வீடியோ காலில் பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் எங்க அப்பா ஸ்டாரா வருவார் அங்குள் அப்படின்னு அதுக்கு என்னன்னு தெரியல என்ன அதுக்கு தெரியுமான கூட தெரியல அதுக்கு எனக்கு கண்ணு கலங்கிடுச்சு அப்போ நினைக்கிறாங்க நடிகர்கள்லாம் வந்து நிறைய கோடிகள் சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு படம் நடிச்சாலே கோடிகள் சம்பாதிக்கிறாங்க லட்சங்களை சம்பாதிக்கிறாங்க இல்லைங்க உண்மையெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் அந்த மாதிரி கோடிகள் லட்சங்கள் மீதி எல் மீதி நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாருமே அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சு நடிச்சே ஆகணுன்ற கட்டாயத்தில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல கூட பிரஜனுக்கு சப்போர்ட்டிவா அவங்க மனைவி உண்மையிலே அவங்களுக்கு ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அவங்க வந்து அவ்வளோ பேக்கப் சப்போர்ட் அவங்க மட்டும் இல்லை எனக்கும் என் மனைவி எங்களை மாதிரி ஸ்ரீநாதா இருக்கட்டும் ஜீவானா எல்லாருக்குமே நாங்க ஒரு சில நேரம் படங்கள் இருக்காது ஆறு மாசம் பெல்ல நான் பாருங்க அஞ்சு வருஷத்துல மூணு படம் தான் பண்ணிருக்கேன் எப்படி வருமானம் வரும் எப்படி எங்க வாழ முடியும் அந்த மாதிரி சமயத்துல கூட மனைவி அவ்வளோ சப்போர்ட் குடும்ப சப்போர்ட் அம்மா அப்பா எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்களை அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார் என்ன சொல்ல முடியாதுன்னா குழந்தை வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக நம்புறா கண்டிப்பாக நீ ஜெயிப்ப மச்சான் மாற்று கருத்தே இல்லை அண்ட் படத்தோட ட்ரெய்லர் அக்கு படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு நியூஸ் ஒரு சாங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாங் யார் எழுதி ஆ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த சாங்கு அண்ட் மியூசிக்கும் சூப்பராக இருந்தது டச்சிங்காக இருக்கு வாழ்த்துக்கள்ங்க அப்புறம் அண்ணன் சொன்னாரு வரவங்க எல்லாருமே போராட்டம் போராட்டம் சொல்றாங்க அப்புறம் ஏன்டா நீங்க அந்த போராட்டத்தை வாழ்க்கை வாழ்றீங்கன்னு ஒரு கேள்வி வரும்ல இவரு இருபத்தஞ்சு படம் ஹீரோ நடிச்சு போராடுறாரு நான் நாற்பது படம் நடிச்சு நான் போராடுறேன் அண்ணன் பல வருஷமா போராடுறாரு தலைவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி போராடுறாரு எல்லாருமே போராடுறோம் போராடுறோம் போராடுறாங்க ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அப்புறம் என்ன கழுதுகிடா இங்க வந்து நீங்க அதை நடிக்கிறீங்க எடுக்கிறீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்கன்ற ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் வரும் பாக்குறவங்களுக்கு கேட்கறவங்களுக்கு வெறி லட்சியம் காசு முக்கியம் கிடையாது அந்த ஒரு அந்த ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்ற ஒரு கனவு லட்சியம் உங்க கைத்தட்டு கேட்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இது மட்டும்தான் எல்லா கலைஞர்களுக்குமே இருக்கும் இந்த கலைஞர்கள் மக்களை மகிழ்விக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இருக்காங்க பணம் ரெண்டாவது தான் பொருளாதாரம் பதவி புகழ் எல்லாமே ரெண்டாவது ஆனா மக்களை மகிழ்விக்கணும் அதன் மூலியமா அந்த
எவ்வளவு வந்தாலும் பாப்போன்றது தான் விஷயம் அந்த இன்னொரு விஷயத்த நான் தயாரிப்பாளர் திருமலா சொன்னாரு வாய்ப்பே இல்லைண்ணே நீங்க சொல்றதுலாம் வாய்ப்பே இல்லை ஏன் அனுபவத்துக்கு சொல்றேன் சின்ன படங்கள் பெரிய படங்கள் முடிய முடியாதுங்க இப்போ வியாபாரம் ஆயிடுச்சு இது ஏன் அனுபவத்துல தான் பேசுற இது முழுக்க முழுக்க என்னுடைய அனுபவம் படம் நல்லா இருந்தா ஓடும் அது யார் நடிச்சாலும் யார் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னா பெரியவங்க நடிச்சாலும் சின்னவங்க நடிச்சாலும் ஓடாது இதுதான் உண்மை அப்போ இன்னைக்கு நம்ம யாரு படம் பாக்குறா கூல்ஸ் டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் அவனுக்கு எப்படி படம் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம படம் எடுக்கணும் அப்படித்தான் வியாபாரிகள் பாக்குறாங்க போற பணம் வரணும்னா அப்படி ஒரு கண்டென்ட் அந்த ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் ஆடியன்ஸ் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அது விற்பனை ஆகும் ஏன்னா இது வியாபாரம் இதுக்கு இடையில நம்ம நான் கஷ்டப்பட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்ட இந்த படம் எடுத்துட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது இன்னொன்னு நீங்க எத்தனை போராளிகள் வந்தாலும் வாய்ப்பே இல்லைன்னா சின்ன படம் பெரிய படம் நல்ல படம் ஓடும் அப்ப நல்ல படத்தை வியாபாரிகள் வாங்கக்கூடிய படத்தை நாம எடுக்கணும்ன்றது என்னுடைய புரிதல் அண்ணன் சொன்னதுனால சொல்றேன் கண்டிப்பா நாங்க இந்த மாதிரி நல்ல கலைஞர்கள் கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்க தோக்கவே மாட்டாங்க இந்த மண்ணு கோடம்பாக்க மண்ணு அப்படி கிடையாது ஸோ நட்புக்காக எல்லாருமே வந்தோம் வாழ்த்துக்கள் மச்சான் கண்டிப்பா ஜெயிப்ப அண்ட் கடைசியா இந்த மேடையை இந்த மீடியாவை எனக்கு ஒரு சிகிச்சை பயன்படுத்திக்கிற இன்று கடந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தேசிய விருது வாங்கிய அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் அண்ட் கடைசி விவசாயி இன்னொரு படம் எங்க உசலம்பட்டி மண்ணில் எடுத்த படம் என் நண்ப மணிகண்டன் அண்ட் விஜய் சேதுபதி அவங்களுக்கு இந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படத்தை வந்து தமிழக அரசுக்கும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள் ஏற்கனவே ட்விட்டர்ல அவங்கள்ட வேண்டுகோள் கேட்டிருந்தேன் இந்த கடைசி விவசாயி படத்தை எல்லா பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் கண்டிப்பாக போட வேண்டும் என்று உங்களை தாழ்மையா கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் சினிமா மக்களை மகிழ்விக்க மட்டும் அல்ல மக்களை மாத்த மக்களை புரிய வைக்க மறந்து போன விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்த நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்க அந்த படம் தான் கடைசி விவசாயம் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்கு கடைசி விவசாயியை குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு எந்த ஒரு நாடா இருந்தாலும் அந்த நாட்டோட முதுகெலும்பு விவசாயம் விவசாயி சாப்பிடுறதுக்கு இல்லைன்னா நம்ம எப்படி உயிர் வாழ முடியும் வளர்ச்சி பாத எங்க போயிட்டு இருந்தாலும் சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு வேணும் அதை உற்பத்தி பண்ற விவசாயிகள் நல்லா இருக்கணும் விவசாயம் அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கின்றத விவசாயத்தோட முக்கியத்துவத்தை சொன்ன படம் தான் கடைசி விவசாயி தயவு செஞ்சு அந்த படம் பொருளாதார ரீதியா வெற்றி அடைய முடியல ஆனா உலகத்தரம் உலகத்தரம் வாய்ந்த படங்கள்ல அந்த படம் ஒண்ணு இருந்திருக்கு இன்னைக்கு தேசிய விருது வாங்கியிருக்கு தயவு செஞ்சு தமிழக அரசும் கல்வி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த படத்தை எல்லா பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலும் போட வேண்டும் என்று தாழ்மையை கேட்டுக்கிற நன்றி வணக்கம் கூட பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் மேடைதான் வந்திருக்கும் முக்கியமாக தம்பி சவுந்தரராஜன் சார் ஜீவா சார் அண்ட் பிரதர் பவன்ஜி திருமண சார் ஜீவாரன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பரபரப்பா திடீர்னு டக்குன்னு மறுபடியும் சவுந்தரராஜன் தம்பி வரும் அப்படின்னு நல்லா இருந்துச்சு அப்படித்தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் சில நேரங்களில் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் இடையில ஒரு ஸ்ரீகாந்த் சார் வந்து ஒரு கல்ல ரெண்டு மாங்கா அப்படின்னு சிரிக்க வச்சாரு அது ட்ரைலர் சாங்ல இந்த இது கூட்டம் வந்து சர்வீஸ் கூப்பிட்டாப்ல மியூசிக் டைரக்டர் சர்வீஸ் வந்து தம்பி தெரிஞ்ச தம்பி உண்மையிலே நல்லா மூணு பாட்டும் வந்து ஒரு லவ் சாங்கா இருக்கட்டும் அண்ட் மாண்டேஜஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாங் மூணுமே நல்லா இருந்துச்சு மூணு வெரைட்டியா இருக்கு அடிக்கடி அந்த சர்வீஸ் வந்து ஒரு எந்த மாதிரியான படங்களே பண்றான் ஆனா உண்மையிலே அவங்க நல்ல எல்லா வெரைட்டியான ஒரு மியூசிக் எடுத்தாங்க தம்பி அவன் நல்லா வரணும் ரெண்டாவது இங்கே வந்ததுக்கான வரணும் அந்த ரொம்ப ட்ரைலர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது முதல்ல அந்த டைட்டில் அக்குன்னு வச்சதே ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு ஏன்னா மூணு புள்ளி அந்த மூணு புள்ளியுமே ரத்தமா இருக்கிறது வந்து படத்தை வந்து ஈஸியா போய் கூட இந்த படம் இந்த மாதிரி படம் தாண்டா அப்படிங்கிறது கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது டைலர் நடிச்ச அந்த உள்ளுக்குள்ள எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ இது மோகன்ஜி சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சொல்லும்போது பிரதர் ஹீரோவை சொல்லி சொல்லி சொன்னாங்க எனக்கு ஒன்று என்னென்னா ஒரு பேட்டியில் அடுத்தவங்க படித்ததுதான் ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு வெற்றி என்பது வந்து அதில் ஒரு யாரோ கேட்டாங்க இந்த பத்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கீங்க சார் நீங்கள் வெற்றியாக என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு இப்போ இந்த கேள்வி கேட்குறீங்களா இதுவே என்னுடைய வெற்றி தான் அப்படின்னாரு அந்த களத்தில் இ
அதுதான் வெற்றி அந்த கருத்தை நம்ம யாரா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை தாஜ்மஹாலை பார்க்க போறது தான் வெற்றினா தாஜ்மஹாலை பார்க்கறதுதான் வெற்றினா பார்க்கறது மட்டும் வெற்றி இல்லை இங்கிருந்து போறதுல இருந்து வெற்றி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து நடுவில் நிற்கிற ஒரு ஊர் அது வெற்றி தான் ஒரு இடத்துல யாரோ ஒரு மனிதரை பார்க்கணும் அது ஒரு வெற்றி தான் ஒரு குழந்தை பேசுறது வெற்றி தான் அதுக்கப்புறம் தாஜ்மஹாலை பார்க்கறது வெற்றி தான் அதனால நம்மளுடைய பயணமே இந்த பயணத்தை இருக்கிறோம்ல இதுவே தம் பிரதர் வந்து சினிமாவை தவிர்த்துட்டு ஏதாவது மணிய கடை வச்சிருந்தாருன்னு வைங்களேன் அப்ப வேணா நான் சொல்லுவேன் தம்பி தோத்துட்டீங்களே அப்படின்னு அதனால வந்து இதுல வெற்றி தான் இப்பவும் தலை நண்பர் வந்து பெரிய ஸ்டாரா தான் இருக்காரு அவ்வளவுதான் அதனால வந்து இந்த இவர் போராடுறங்கிற வார்த்தையை மாத்திடலாம் அந்த விஷயம் அடுத்தடுத்து வர்றவங்க ஏன்னா இங்க அதுல இருக்கிறதே பெரிய வெற்றி தானேங்க இப்ப சந்திர தம்பி இருக்கா அப்படின்னா நான் இப்ப இருக்கேன் எல்லாமே நான் வேற வேலை பாக்கலையே நான் நடிக்கிறேன் வேற ஏதோ எல்லாருமே அதுக்குள்ளே இருக்கணும்ல அதுக்குள்ள இருக்கிறதானே வெற்றி அதுதான் வெற்றி அதுல என்னவா இருக்கும் எந்த இடத்துல இருக்கிறத தயவு செய்ய விட்டுலாம் சார் என்னுடைய அதே மாதிரி மோகன் ஜி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அதை ஞாபகம் பிடிச்சு சொல்றாரு பாருங்க இந்த மாதிரி தான் நாங்க இருந்தோம் பழைய நாள் பிடிச்சு பண்ணோம் சார் பிரமாதமான விஷயம் தலைவா கேட்கும்போது எனக்கு நம்ம நான் பள்ளி பருவத்தை சொல்லும் போது எடுத்து பள்ளி ஸ்கூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்து நெல்லிக்காய் வித்துட்டு இருந்த அந்த கிளவி எங்கன்னு நான் கேட்டேன் ஒரு தடவை ஏன்னா கிளவி எல்லாம் கேட்கற நம்மளோட படிச்ச கவிதாவை கேட்கலையடா அப்படின்னா கவிதாவும் கேட்போம்டா ஆனாலும் அந்த நெல்லிக்காய் வந்துட்டு இருந்த கழிவு தான் தான் மனசு சார்ந்த விஷயம் தான் அப்படின்னு அது நேரம் இறந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து வண்ண வண்ணப்பட்டை வந்து பிரதர் சொன்னார் காலத்தால் செய்த உதவி வந்து பெரிய உதவிம்பாங்க அந்த மாதிரி உதவி பண்ணியிருக்காரு நண்பர் அதனால பெரிய ஈரோ தான் இவர் வாழ்த்துக்கள் சார் மோகன்ஜி சார் தான் ஞாபகப்படுத்தினது வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அந்த இந்த படத்தை வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ திருமலை சார் சொன்ன மாதிரி திருமலை சாரும் சவுந்தரராஜன் சாரும் ஏறக்குறைய ஒரே பாயிண்ட் தான் அந்த பாயிண்ட் உடைய அதை பேசுகிற இதுதான் வேற வேற மாதிரி போயிருக்கு அதாவது நீங்கள் என்னென்னா இங்கே இருந்து கோ கோடமகம் போகிறது தான் ஆனால் இவர் இப்படி போகிறாரு அவர் அப்படி போகிறாரு ஆனால் ஒரே விஷயம் தான் மனசுக்கும் மூளைக்குமான வித்தியாசம் தான் சவுந்தரராஜன் சாரும் திருமலை சாரும் பேசுனது தம்பி வந்து சவுந்தரராஜன் சார் பேசுனது என்னென்னா அவர் வந்து சில நல்ல படம் ஓடும் உண்மை தான் அது மக்கள் மக்கள் திருப்பே மகேசன் திருப்பு அதுக்கு வந்து காலங்காலமாக சேதிலேருந்து அலைகிலிருந்து மைனால இருந்து வரிசையா திரைய படங்கள் வந்து அருவியில இருந்து எவ்வளவு பெரிய சின்ன படங்கள் பெரிய படம் ஆக்கி கொடுத்தது மக்கள் தான் அதையும் சொல்றாரு அது உண்மைதான் ஆனா இன்னும் திருமல சாஸ்திரம்னா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறது முக்கியம் இல்லை அப்ப அவங்க கண்ணுக்கு போய் பட்டாதானே நல்லது கிடைக்கும் தெரியும் படாமே போய் சேர்ந்த பண்றதுன்னு அவர் வருத்தப்படுறாரு இவ்வளவு ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் ரெண்டுமே வேணும் ரெண்டு பேரும் சொல்றது ஒரே பாயிண்ட் தான் மற்றபடி இந்த படம் இப்போ தயாரிச்ச தயாரிப்பாளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சொன்னோம் அவர் வந்து என்னன்னா இந்த படம் கண்டிப்பாக சார் என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வழக்கமாக தயாரிப்பாளராக ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுவாங்க ஆனால் அந்த அந்த பேச்சு கூட உங்கள்கிட்ட ஒரு டேரக்டர் சொன்னார் இவ்வளோ தாங்க பேசுவார் அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப மென்மையாகவும் ரொம்பவும் இதாகவும் இருக்கீங்க ரொம்ப யதார்த்த முகமாக இருக்கு உங்கள் முகம் உண்மையிலே காசு போட்டீங்க சார் நல்லபடியாக உங்கள் மனசுக்காக இந்த படம் ஜெயிக்கணும் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் அதாவது ஸ்டாலின் சாரும் நல்லபடியாக அந்த படத்தில் வரணும் ரொம்ப அற்புதமான பண்ணியிருக்கீங்க தலைவா வரணும் எல்லாம் ஜெயி ஜெயிச்சாலும் தலைவா எல்லாருமே நல்லது என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவாங்க என் ஃப்ரெண்டு ஜெயிக்கிட்டுருந்தா அப்படி ஏன் அப்படி அப்போ நான் நல்லா இருக்க முடியும் அவருக்கு காசு சார் கேட்கலாம் அதனால் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மட்டும் நல்லா இப்போ தொகுத்து வழங்குறாங்க அப்படி தக்கு தக்கு கூப்பிடுறாங்க வாங்க வந்து பேசுங்க பத்திரிக்கையாளர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த படத்துல நான் வந்து வந்து பைட் பண்ணல பிரஜன் சாரோட நட்பு நிதியா வந்திருக்கேன் நான் என்னோட டீம்ல பழைய வண்ணாரப்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் மூவி மோகன் ஜி சார் கூட அதில் நானும் பைட் மாஸ்டா பண்ணேன் அது என்னன்னா அதை சார் சொன்ன மாதிரி ஜெயலலிதம்மா இறக்க இறக்கலன்னா படம் சூப்பர் ஹிட்டு அந்த படம் பைட்டும் சரி சாங்கும் சரி கதையும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு சேனல் ஒரு படம் அந்த மாதிரி இப்போ கரண்ட்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகா சொல்லுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ணியிருக்கேன் தரப்படம் அப்படின்ட்டு ஒரு படம் படம் முழுவதும் ஆக்ஷன் ராம்பிரபா சார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு புதுசா சார் வந்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இவர் மோகன்ஜி சார் எப்படி சொன்னாரோ அதாவது எப்படின்னா சொன்னாரோ ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு என்ன வார்த்தைன்னா ரிச்சர்ட் சாருக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு படம் சர்ச்சி இது மூணாவது படம் அப்படின்ட்டு பிரஜன் சாருக்கும் உங்களுக்கும் சொல்லியிருக்காரு
அது எவ்வளவு அழகா இந்த போஸ்டர் முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு நீங்க இந்த பாட்டுல பண்ணிருக்கீங்களா அதுவும் அது யாருன்னு பார்த்து சொல்லுங்க இதை விட நேச்சுரலா நான் படத்துல இருக்க முடியாது அப்படியே விட்டுட்டு எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி படத்துல வந்து அப்படின்னு தான் என்ன காசு பண்ணாரு பிரசன்ட் சாரோட பழக்கத்துக்கு வந்திருக்கேன் வெரி எல்லாரும் ஹீரோவை பத்தியே பேசினாங்க என்ன பத்தி பேசினாங்களோ இல்லையோ புகழ் மொத்தம் இந்த படத்துக்கு வந்து சேருது ஸோ அதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஹீரோ என்ன சொல்றது <laughs> எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அவர் வந்து இத்தனை வருஷமா நான் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேனே ஸோ ஒரு பொண்ணை பார்க்கும்போது நான் வந்து அந்த ஆட்டிடியூட் காமிக்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ டவுன் டு அவர் தென் ஸோ வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ரொம்ப என்ன சொல்றது சக்சஸ் இஸ் தட் வியர் ஸ்டில் இன் தி இண்டஸ்ட்ரியா நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட அப்படி யோசிச்சது இல்லை சே போதும்டா இண்டஸ்ட்ரி விட்டுடலாம் வேற வழிக்கு போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சது இல்லை இப்போ ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல நீங்க இப்போ இப்போ இந்த மைக்ல சொல்லுங்க இனிமே நான் ஒரு சீரியல் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன்னா உண்மை எனக்கே தெரியும் இப்போ நீங்க சொன்னா கூட ஆல் லீடிங் சேனல்ஸ் உங்களை போன் பண்ணி இப்போ சீரியல் பண்ணலாம் நீங்க லீடா பண்ணுங்க அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஐம்பதாயிரம் ஆச்சு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா நிக்கிறாங்கன்றத நீங்க உங்க தன்னோடத்துல சொல்றீங்க பட் எங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் த ட்ரூத் ஸோ அது இருந்தும் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம்ல தட்ஸ் தட்ஸ் ஆர் சக்சஸ் ஸோ இந்த படம் கடவுளே இந்த படம் நல்லா வர் வந்திருக்கு ஸோ இந்த படம் ஆக்சுவலி பார்த்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி அதுக்கு நான் இங்கே பதில் சொல்கிறேன் தட் ஏன் வந்து அன்ரிலேட்டடாக இருந்தும் அவங்களுக்கு ஏன் அந்த பனிஷ்மெண்ட் போகுது கர்மா டஸ் நாட் ஃபார் கே ஸோ அது வந்து வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரோட்ல போறோம் ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை இடிச்சிட்டாங்க வேணும்ட்டு வந்து நம்மளை வந்து இடிக்கல அவங்க போகும்போது இடிச்சிட்டாங்க நம்ம விழுந்துட்டோம் அவங்க கிட்ட நீங்க நீங்க தெரியாம அடிச்சிட்டீங்க சரி போங்க அப்படின்னு நான் சொல்றோம் இல்ல பதில் சொல்லு உன்னால நான் விழுந்துட்டேன் நீ இப்போ இதுக்கு ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அட்லீஸ்ட் எயிட் மீ டு ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சொல்றோம் ஸோ அங்க வந்து என்ன அவர் வந்து தெரியாம தான் பண்ணினாரு அவரு வந்து உள்நோக்கம் வந்து அதை பண்ணணும்னு இல்லை அப்படின்னு நம்ம விடுறது இல்லை அதே தான் கர்மா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீ ஒருத்தவங்க ஹர்ட் பண்ணிட்டேன் யூ ஹாவ் டு பே ஃபார் இட் அது உன்னோட கர்மத்துல ஏறிடுச்சு அதுதான் படத்தோட கருத்தே ஒரு இந்த கேள்வி நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணலையே ஏன் அவங்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட் போகணும் கர்மா ஆக்சுவலி டஸ் நாட் ஃபர் கிவ் ஸோ அதனாலதான் ஆஹ் வந்து ஆஹ் கர்மாவை நம்ம எல்லாரும் இந்த அளவுக்கு குத்தி பேசுறவரோட ரீசனே அதுதான் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் நமக்கு தோணும் சரி நான் லைஃப்ல என்ன மிஸ்டேக்கும் பண்ணலையே பட் எனக்கு இந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட் எதுக்கு தெரியாம மேபி நம்ம பண்ணிருக்கலாம் ஸோ தட் அந்த பதில் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் சேர்த்து அந்த நான் பதில் சொல்லணும் அண்ட் இந்த படத்துல நாங்க ஷூட் பண்ணின நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு இந்த லாஸ்ட் ஷார்ட்ல எல்லாம் பிரஜென்ட் ஸ்விம்மிங் பூல்ல எல்லாம் என்ன தூக்கிட்டு இப்படி சுத்தி வர்றதும் டாப் ஆங்கிள்ல கேமரா எல்லாம் இருக்கும் அதுல எல்லாம் நான் நடுங்கிட்டு இருந்தேன் நீ பார்த்து பேசு ஜீவ கண்ணை ஓட்டிட்டு இருக்கான் கேமரா அங்கதான் போவோம் இல்ல அது மாட்டேஜ் மட்டும் நிறைய இருக்கு சாங்ல இருக்கு சாங்ல ட்ரெய்லர்ல இல்ல சாங்ல இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் சூர்யா நீங்க வந்து அந்த சுத்தமா நான் வந்து அந்த டைம்ல எப்படி ஒரு ஒரு ஃபுல்லா எனக்கு குளிரும் ரொம்ப அதையும் தாண்டி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் நீங்க கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் நிறைய இடங்கள்ல ஐ திங்க் த டீம் எங்களோட ஏதாவது எங்க சைட்ல ஏதாவது குறைச்சல் இருந்தா டீம் வந்து ரொம்ப நல்லா அதை கவர் பண்ணிருக்காங்க நம்மளால ஒரு விஷயம் முடியுது முடியல என்ன அந்த அந்த இடத்துல இருக்கிற நிறைய ஷார்ட் கமிங்ஸ் இருக்கும் மேபி லொக்கேஷன் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காது டீம் சப்போர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா அதை nice cover up and uh, <laughs> ama yeah. so as a team effort also idu romba nalla vandirukku naanga shoot pannum bodhu na enna mind la or imagination vechirundeno adavara or i think or 10 steps adhigamave super ah vandirukku 
<laughs> so I'm very happy about that and uh, main thing Prajin thank you so much unga padathukaga i in the madri directors vandha na office la poi meet pannona yeah ma enna ma appdin kekkanga but inga i'm so lucky thanks to Prajin that anga ukkanda kumoda avanga munadi na ipdi getta ninna pesra so that also is a is a very very happy moment for me unga padatha varakathala so all, all a lot of blessings from my end and in our amma's end also to you adhu padathiliyum nariya vaati sollirukanga indha payanukku enna blessings irukke nee paaru indha payan vande oru naal nee solluva na prajeet sir ku thara andha padam panna na na andha padam pannirke avarku thara da pannirke appdi nee solluva so andha naal na vande vandaachu nu enakku theriyum ungaloda than nadakkum inga vechukonga it's okay <laughs> So anyway, thank you so much to everybody who's come and graced this occasion. Romba romba nandri. In the pad on Supra Varano Aprina, Nanga Alarme Vendi Kiro. So Anna actually serves on a Madri. It's a very nice idea. Nanga Vanda Romba Peri Pada Irko Leo Romba Artist Pada Paradni Sir Padaka Vanda Nuru Theatre Rukana. In the China Pada Varum Bodo, Rendi Rendi Theatre in the Kurtika. Other China Pada Matunda Varo, cheap tickets Kurtina. அதில் நல்லா ஓடுற படத்தை அப்படியே தூக்கி பெரிய தேட்டரில் போட்டுடலாம் ஸோ தட் தட் இஸ் அன் அமேசிங் ஐடியா பட் இட் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் பேசி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சார் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் எவ்வளோ படங்கள் வந்து வெளியில் வரும் அப்படி ஆஸ் ஆர்டிஸ்ட் எங்களுக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பிகாஸ் பிரிட்டிஷோர் நாங்கள் நடித்த நிறைய நிறைய படமுமே அப்படி நிற்கிது அந்த லைனில் டோ 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 அப்படின்னு நிற்கிது ஸோ எங்களுக்குமே ரொம்ப அது ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் லெட்ஸ் ஹோப் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு லெட்ஸ் ஹோப் தேங்க்யூ சார் Sorry, thank you so much. <laughs>